ఖచ్చితంగా చూడడం జరిగింది సో ఈ క్లాస్లో మనం మూడవ అతి ముఖ్యమైన జ్ఞానేంద్రియమైన చెవి గురించి అదేవిధంగా మిగతా జ్ఞానేంద్రియ గురించి చూద్దాం రైట్ సో ఈ చెవి అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది చెవి అనేది మనకి ఏదన్నా చుట్టుపక్కల ఏదన్నా శబ్దాలని గ్రహించడానికి కానీ ఇలాంటి వాటికి మనకి చెవి అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది రైట్ సో ఈ చెవిని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఓటాలజీ అంటాం పిలుస్తాం చెవి గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఏమంటాం ఓటాలజీ రైట్ సో ఈ చెవి ఏదైతే ఉందో చెవి మనం చూసినట్లయితే రౌండ్గా బయటికి కనిపించే భాగం ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం చెవి దొప్ప లేదా వెలుపల చెవి అని పిలవడం జరుగుతుంది ఇది చాలా మృదులాస్తు ఏర్పడి ఉంటుంది అంటే చాలా మెత్తగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు ముక్కు కానీ అదేవిధంగా చెవి కానీ ఇవి చాలా మృదులాస్తి వాటిలో చాలా మెత్తనైన ఎముకలు ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో అదేవిధంగా మనం మధ్య చెవి కనుక చూసినట్లయితే ఈ మధ్య చెవిలో దాగలి దీన్ని ఇన్కస్ అంటాం ఇన్కస్ ఐఎన్ సియుఎస్ ఇన్కస్ అదేవిధంగా కూటకము దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మాలియస్ అంటాం అదేవిధంగా కర్ణాంతరాస్తి ఇంగ్లీష్లో స్టేప్స్ అంటాం సో ఈ మూడు భాగాలు ఈ మధ్య చెవిలో ఈ మూడు భాగాలు కలిసి ఒక గొలుసుగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఈ గొలుసు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మూడు భాగాలు కలిసి బయట ఉన్న శబ్ద తరంగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ శబ్ద తరంగాలని గ్రహించి ఇవి మధ్య భాగంలో చెవిలో నుంచి లోపలి భాగానికి లోపలి భాగంలో ఉన్న చెవికి పంపించడం జరుగుతుంది సో ఈ దీంట్లో ముఖ్యంగా అతి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ మధ్య చెవిలో మానవ శరీరంలోనే అతి చిన్న ఎముక ఉంటుంది అది కర్ణాంతరాస్తి ఇంగ్లీష్లో స్టేప్స్ అంటాం ఇది ఈ కర్ణాంతరాస్తి ఏదైతే ఉందో ఈ ఎముక అనేది మానవ శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మానవ శరీరంలో అతి చిన్న ఎముక ఏమిటి కర్ణాంతరాస్తి ఇంగ్లీష్లో స్టేప్స్ అంటాం రైట్ సో ఇవి ఏదైతే ఉందో మనం ఈ వినటంలో పాత్ర వహించేది వచ్చేసి లోపలి చెవి ఈ బయట చెవి నుంచి మధ్య చెవిలోకి దాగలి కూటకము అదేవిధంగా కర్ణాంతరాస్తి ఇవి మూడు కలిసి భాగాలుగా కొన్ని ఈ భాగాలు కలిసి గొలుసుగా ఏర్పడి ఉంటాయి ఈ గొలుసు నుంచి శబ్ద తరంగాలని ఇవి గ్రహించి ఇవి లోపల చెవికి పంపుతాయి సో ఈ లోపల చెవి నుంచి మనం ఈ శబ్దం అనేది వినడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ వినటంలో పాత్ర వహించేది లోపల చెవి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ దీనిలో ఏదైనా చూసినట్టయితే మనం ఈ అస్థి గహనం కానీ త్వచ గహనం అని రెండు భాగాలు దీంట్లో ఉంటాయి అస్థి గహనం త్వచ గహనం అనే రెండు భాగాలు ఈ లోపల చెవిలో ఉంటాయి ఈ చెవిలోకి శబ్దం అనేది ఏ రూపంలో వెళ్తుంది తరంగాల రూపంలో శబ్ద తరంగాల రూపంలో ఈ శబ్దాలు అనేవి తరంగాల రూపంలో చెవిలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ చెవి దగ్గర ఉండే గ్రంథులు ఏమిటంటే పెరోటిడ్ గ్రంథులు చెవి దగ్గర ఉండే గ్రంథులు ఏమిటి పెరోటిడ్ గ్రంథులు అదేవిధంగా ఈ చెవిలో ఎముకల సంఖ్య వచ్చేసి మొత్తం ఆరు ఉంటాయి బయట ప్లస్ లోపల మొత్తం మూడు ప్లస్ మూడు ఆరు ఎముకలు ఉంటాయి చెవిలో ఎముకల సంఖ్య వచ్చేసి ఆరు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మూడవ అతి ముఖ్యమైన జ్ఞానేంద్రియం వచ్చేసి నాలుక సో మనకి తెలుసు ఈ నాలుక ఏదైతే ఉందో ఈ నాలుక అనేది రుచిని గ్రహించడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ నాలుకలో రుచులను గ్రహించే గ్రహకాలని మనం జిహ్వ గ్రహకాలు అంటాం మనం నాలుగు మీద కనుక చూసినట్లయితే చిన్న చిన్న పింపుల్స్ లాగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది రైట్ సో వాటిని మనం రుచి కలికలు అంటాం రైట్ సో ఈ రుచి కలికలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రుచి కలికల్లో ఈ జిహ్వ గ్రహకాలు అనేవి ఉంటాయి సో ఈ రుచి కలికల్లో ఉండే జిహ్వ గ్రహకాల వలన మన ఆహారం కనుక వాటికి టచ్ అయినట్టయితే వాటి టేస్ట్ అనేది మనకి తెలియడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ రుచి కలికలు అనేవి పులుపు చేదు అదేవిధంగా తీపి ఉప్పు రుచులను గుర్తిస్తాయి రైట్ సో ఈ నాలుగు భాగంలో ఉండే గ్రాహకాలు ఏమిటి ఏ గ్రాహకము ఏ రుచిని గ్రహిస్తుంది అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మనం నాలుగు ముందు భాగం అంటే కొస భాగం కనుక చూసుకున్నట్టయితే ఈ కొస భాగంలో తీపి ఉప్పు గ్రహించే గ్రాహకాలు అనేవి ఉంటాయి మనం నాలుగు ముందు భాగంతో కనుక చూసినట్టయితే మనకి తీపి ఉప్పు రుచి మాత్రమే తెలుస్తుంది అదేవిధంగా నాలుగు పక్క భాగం అంచుల్లో నాలుగు అంచుల్లో కనుక చూసినట్టయితే ఈ అంచుల భాగంలో ఈ పులుపు టేస్ట్ని గ్రహించే గ్రాహకాలు మాత్రమే ఉంటాయి సో మనకి నాలుగు అంచుల భాగంలో మనం పులుపు పులుపు రుచిని మాత్రమే గ్రహించగలం అదేవిధంగా నాలుగు లోపలి భాగం వెనకాల వైపు ఉండే భాగం కనుక చూసినట్టయితే ఆ భాగంతో మనం చేతుని మాత్రమే గుర్తించగలం సో చేతుని గ్రహించేదానికి గ్రాహకాలు అనేవి నాలుగు లోపలి భాగంలో ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ గ్రాహకాలు రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాలుగవ అతి ముఖ్యమైన జ్ఞానేంద్రియం వచ్చేసి చర్మం ఈ చర్మం ఏదైతే ఉందో ఇది 
మానవుల్లో ఉండే అతి పెద్ద అవయవం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు చర్మం అనేది మానవుల్లో ఉండే అతి పెద్ద అవయవం ఈ చర్మాన్ని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని మనం డెర్మటాలజీ అని పిలుస్తాం చర్మాన్ని గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని డెర్మటాలజీ అని పిలుస్తాం సో మనం మానవ శరీరంలో కనుక చూసినట్టయితే ఈ యుక్త వయసులో ఈ మానవ శరీరంలో ఈ చర్మం యొక్క బరువు వచ్చేసి నాలుగు కేజీలు ఉంటుంది నాలుగు కేజీల వెయిట్ ఉంటుంది మొత్తం చర్మం బాడీ వెయిట్స్లో కానీ బాడీ వెయిట్స్తో కానీ మనం చూసుకున్నట్టయితే రైట్ సో ఈ పా కొన్ని దగ్గరలో మనం చూసినట్టయితే ఈ చర్మం ఏదైతే ఉందో మన పాదాల దగ్గర కానీ ఎక్కువగా దళసరిగా అనేది ఉంటుంది సో అతి దళసరి భాగం వచ్చేసి ఈ శరీరంలో ఈ చర్మంలో పాదం అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా పళ్ళుచని భాగం కనుక ఏదైతే ఏదంటే కనురెప్ప అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ కనురెప్పలో చర్మం అనేది తక్కువగా దళసరిగా పళ్ళుచగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ఈ చర్మంలో ఉండే భాగాలు ఏంటి అదేవిధంగా ఈ చర్మంలో ఉండే గ్రంథుల గురించి